Mabuhay! Kumusta po kayo? Ito na po ang patola na nakuha natin sa bukid. Papakita ko po sa inyo kung paano ko po ito linuto. Napakasimple lang po at napaka-healthy pa. Tatagay po pala yun ako kung nadalawa. Dalawa ang patuwa. Umpisa na po natin. Nabalatan ko na po itong patola. Napakadali na pong balatan kasi napakasariwa po po niya. Ayan po, hinati ko po sa gitna. At kung mapapansin nyo po, hindi po masyadong manipis o makapal yung pagkakahiwa ko. Para hindi rin po siya madaling madurog pag naluto na po. Ayan, Ayan po, nahiwa na po natin yung mga patola. Ay, yung mga patola pong sariwa, madali lang po silang balatan dahil po yung makikita nyo yung kanilang balat sa ibabaw, hindi pa po sila yung nangungulubot. Tamang-tama lang po yung pagkakahiwa natin. Sunod naman po ay itong mga miswa. Nabili ko po ito sa palengke namin, tigsa 10 piso sa isang supot. Eh, may dalawang supot po tayo. Yung pang sahog ko naman po, ito hipon. Mga anim na piraso po yan. Malasa po kasi pag hipo ng inyong sahog. Ngayon po binalatan ko sila tapos yung kanilang ulo tsaka balat. Dinikdik ko po tapos dinagyan ko po ng tubig para po makuha ko po itong um, sabaw or yung extract po ng hipon. Para po mas malasa, mas mabango yung ulam natin. Kailangan din po natin itong bawang tsaka sibuyas. Maglalagay din po tayo ng patis at saka paminta. Ayan po, umpisa na po natin ang pagluluto. Ayan po, nagisa na po ako ng sibuyas. Inuna ko po yung sibuyas. Isa po natin konti, susunod na po natin yung bawang. Nilagay ko na rin po yung bawang. Gisa rin po natin. Tapos pag yung luto na po ng konti, yung tinatawag na golden brown, isusunod na po natin yung hipon. Yan po, gisa lang natin. Dapat po, hindi masunog. <laughs> Sunod ko na po yung hipon. Ayan po, nalagay ko na po yung hipon. Um, half cook lang po natin tong hipon. Kasi para po, pag na-overcook po, kasi masyad, magiging tuyot po yung laman ng hipon. Lagyan ko na rin po ito ng paminta. Dali lang po. Ayan po, um, sinunod ko na pong nilagay yung patola natin. Tapos, igigisa din po natin yan. Hahaluin. Tapos, talagyan ko po ng paminta. Ayan, ulimuywanag. May pa-flashlight na po ulit si Mayo. Ah. Ayan po. Igigisa po natin siya ulit. Saka po natin ilalagay yung sabaw po ng hipon. Pwede rin po kayo dito gumamit ng karne ng baboy na giniling kung wala pong hipon. Ayan po. Nailagay ko na po yung sabaw. Ngayon naman po, isusunod ko na po ilalagay yung miswa. Ayan, kumukulo na po itong ating linuluto. Linagyan ko na rin po ito ng paminta at patis. Sinunod ko na po itong miswa. Huwag po masyadong madaming patis dahil po yung miswa ay eh maalat na po mismo. At eto na po ang ating niluto. Patola sa miswa. Hmm, hapakabango po ng amoy nitong ating niluto. Dahil din po ito sa hipo na sahog natin, pati din po sa kanyang sabaw. Di pa po nakapakasimple lang nito lutuin at napaka-healthy pa po. At mura din po ang mga ingredients nito. Tara po, kain po tayo. Until next time po, bye-bye!